Hi dear students, welcome to our channel Accountancy in Tamil. In this video, 11th Standard Accountancy Chapter 9 Rectification of Errors Udiya, Illustration 14th Sum Pakalam One Sided Errors and Two Sided Errors. In the sum portu varikyo, One Sided Errors or Two Sided Errors or One Sided Errors la Ure Ur Account la Matto Error or Kon the Rectify Panano Two Sided Errors la Rent Accounts la Errors or Kon the Number the Rectify Panano Pass Journal Entries to Rectify the Following Errors Located After the Preparation of the Trial Balance. Assume that there exists a suspense account of one sided errors errors la mattum nama suspense account podano adu epdi podradun sum podum bodu kaatra first the total of sales book was undercast by 2000 rupees appdin kuduthirukanga idhil namakku sales book la mattum da error irukku so sales book la mattum error irukradunala idhu vandu one sided error sales book undercast by 2000 rupees nu kuduthirukanga liya so undercast na nama enna pananum original entry vandu follow pananum sales account namakku journal entry la credit side la da varum liya for example ipo nama goods vandu sale pandrom appadina cash account debit card to sales account appdin dhaan poduvom journal appo sales vandu credit la da irukum eppoyume credit side la irukum so original entry padi podum bodu credit la irukku appindradunala nama ipo rectifying entry liyum credit la da podanum so sales account namakku credit side la varum rectifying entry la ipo rectifying entry paarenga to sales account 2000 rupees credit side la potaachu ana debit side la eduvume illa illaya account adanalu nama suspense account appdinu potukanum indha maadhiri one sided error ku mattum nama suspense account ah assume panikkanum appdinu question le koduthirundanga so inge nama suspense account appdinu potaachu so first ku answer suspense account debit card to sales account 2000 rupees both debit and credit la potu undercasting in the sales book rectified nu narration edikonga next the purchase of machinery for 3000 rupees was entered in the purchases book அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க நம்ம மெஷினரி தான் பர்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் 3000 ரூபீஸ் க்கு ஆனா அந்த மெஷினரி அக்கவுண்ட்ல போடாம பர்சேஸ் அக்கவுண்ட்ல போட்டுட்டாங்க சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா மெஷினரி அக்கவுண்ட்டும் தப்பு பர்சேஸ் அக்கவுண்ட்டும் தப்பு சோ இது ரெண்டுதியுமே நம்ம வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணனும் சோ இது வந்து டூ சைடட் எரர்ஸ் கரெக்ட் என்ட்ரி எப்படி வரும்னா மெஷினரி அக்கவுண்ட் டெபிட் கார்டு டு கேஷ் அக்கவுண்ட் அப்படிதா வரணும் ஏனா நம்ம கூட்ஸ் வந்து பர்சேஸ் பண்ணல மெஷினரி பர்சேஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ மெஷினரி அப்படின்றது நம்ம மென்ஷன் பண்ணனும் ராங் என்ட்ரில பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் கார்டு டு கேஷ் அக்கவுண்ட் அப்படிதா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரி போடலாம் கரெக்ட் என்ட்ரிலயும் ராங் என்ட்ரிலயும் கேஷ் அக்கவுண்ட் கிரெடிட் சைடுல தான் இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து நம்ம ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரி போட வேண்டாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் மெஷினரி அக்கவுண்ட் இருக்கு கரெக்ட் என்ட்ரில டெபிட் சைடுல இருக்கு சோ டெபிட் சைடுல இருந்துச்சுனா நம்ம オリジナル மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணனும் オリジナル என்ட்ரி படி நம்ம டெபிட்ல தான் இது ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரிலயும் போடணும் சோ ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரில மெஷினரி அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆர் அப்படினு போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ராங் என்ட்ரில பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் சைடுல இருக்கு இப்போ பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் ராங் என்ட்ரில இருக்குிறதுனால நம்ம வந்து ஆப்போசிட் என்ட்ரி வந்து போடணும் சோ ஆப்போசிட் என்ட்ரி அப்படினா டெபிட் சைடுல இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணனும் கிரெடிட் சைடுல போடணும் சோ ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரில டூ பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் அப்படினு போட்டு அமௌண்ட் வந்து போட்றணும் இப்போ ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரில போட்றலாம் மெஷினரி அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆர் டு பர்சேஸ் அக்கவுண்ட் 3000 ரூபீஸ் both debit and credit ல போடுங்க பர்சேஸ் ஆஃப் மெஷினரி ராங்லி என்டர்ட் இன் தி பர்சேசஸ் புக் ரெக்டிஃபைட் னு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் a credit sale of goods for rupees 45 to madhi was posted in his account as rupees 50 4 மதிங்கற ஒரு पर्सनக்கு நம்ம கிரெடிட் சேல் பண்ணிருக்கோம் கூட்ஸ் 45 ரூபீஸ் கான கூட்ஸ் தான் நம்ம கிரெடிட் சேல் பண்ணிருக்கோம் ஆனா மதியோட அக்கவுண்ட்ல 54 ரூபீஸ் னு போஸ்ட் பண்ணியாச்சு இதுல மதியோட அக்கவுண்ட்ல மட்டும் தான் எரர் இருக்கு சோ இது வந்து ஒன் சைடட் எரர் மதியோட அக்கவுண்ட் எரர்ல இருக்கு ஓவர் காஸ்ட்ல இருக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 45 ரூபீஸ் போடுறதுக்கு பதிலா நம்ம 54 ரூபீஸ் னு போட்டுருக்கோம் அப்போ அதிகமான அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்டர் பண்ணிருக்கோம் அப்ப இது வந்து ஓவர் காஸ்ட் அமௌண்ட் பாத்தீங்கன்னா நைன் ரூபீஸ் ஓவர் காஸ்ட் ஆயிருக்கு சோ இந்த நைன் ரூபீஸ் தான் நீங்க அமௌண்ட்ல போடணும் ஓவர் காஸ்ட் அப்படின்னாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆப்போசிட் என்ட்ரி போடுவோம் இல்லையா சோ மதி அக்கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு டெபிட் சைட்ல ஜேர்னல் என்ட்ரில வரும் கிரெடிட் சேல் பண்ணிருக்கோம் சோ மதி அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆர் டு சேல்ஸ் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு தானே ஜேர்னல்ல வரும் சோ மதி அக்கவுண்ட் டெபிட்ல இருக்கிறதுனால ஆப்போசிட் என்ட்ரி போடணும் சோ இது வந்து கிரெடிட் சைட்ல இப்ப நம்ம ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரில போடணும் ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரில டு மதி அக்கவுண்ட் அப்படின்னு ஜேர்னல் போட்டுருவோம் நைன் ரூபீஸ் வந்து அமௌண்ட்ல போட்டாச்சு ஆனா மேல பாருங்க டெபிட் சைட்ல எதுவுமே இருக்காது சோ அந்த இடத்துல நம்ம சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் டெபிட் சைட்ல அமௌண்ட் வந்து அதே சேம் நைன் ரூபீஸ் தான் போடணும் சஸ்பென்ஸ் அக்கவுண்ட் டெபிட் ஆர் டு மதி அக்கவுண்ட் நைன் ரூபீஸ் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்ல போடுங்க எக்ஸஸ் அமௌண்ட் போஸ்டட் டு த டெபிட் ஆஃப் மதி ரெக்டிஃபைட் அப்படின்னு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் வாஸ் ஓவர் காஸ்ட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்ல மட
பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து நமக்கு ஜேர்னலில் கிரெடிட் சைடில் வரும் பர்ச்சேசஸ் எப்பயுமே நம்மளுக்கு டெபிட்டில் வரும் ஸோ பர்ச்சேசஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கிரெடிட்டில் வரும் இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் என்ட்ரி போடணும் இல்லையா அப்போ கிரெடிட்டில் இருக்கிறது ஆப்போசிட் என்ட்ரி படி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரியில் டெபிட் சைடில் போடணும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டில் போடுங்க ஓவர் கேஸ்டிங் இந்த பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் ரெக்டிஃபைட்னு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தி டோட்டல் ஆஃப் சேல்ஸ் புக் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ வேர் ராங்லி லெட்ஜர் அஸ் ருபீஸ் சேல்ஸ் புக் உடைய டோட்டல் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னு போடுறதுக்கு பதிலாக தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி டூ அப்படின்னு இது வந்து ஓவர் கேஸ்ட் இல்லையா இப்ப சேல்ஸ் அக்கவுண்ட் ஓவர் கேஸ்ட் ஆகி இருக்கு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்துட்டு ஓவர் கேஸ்ட் ஆயிருக்கு இப்ப இதுக்கு வந்து நம்ம ஆப்போசிட் என்ட்ரி போடணும் சோ சேல்ஸ் அக்கவுண்ட் நமக்கு ஜேர்னலில் கிரெடிட் சைடில் வரும் கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறது இப்போ ஆப்போசிட் என்ட்ரி படி நம்ம ரெக்டிஃபைங் என்ட்ரி போடணும்னா டெபிட் சைடில் போடணும் ஓகேவா ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெப்டா டூ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் போத் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட்டில் போடுங்க எக்ஸஸ் அமௌண்ட் கேரிட் ஃபார்வர்ட் இன் தி சேல்ஸ் புக் ரெக்டிஃபைடு நரேஷன் எழுதிக்கோங்க இந்த சம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க த